Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video, we will learn about what is information system and their main components and how it works and how we can protect information system. Let's start with this. What is information system? Achha, information system start karne se pehle hum dekhenge ki information kya cheez hai. Achha, information jo hai, hame har vakt zarur padti hai information ki. चाहे हमें एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए चाहे हम कोई थिंक कर रहे हैं या कहीं से कोई चीज़ें डिफरेंट किस्म की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तब भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है इसी तरह कोई स्टॉक की इंफॉर्मेशन चाहिए स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है इसी तरह हमें एग्रीकल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए इसी तरह आपको बिटकॉइन के बारे में या क्रिप्टो करेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या आप एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं तब भी आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए और ये इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली डेटा है और इस डेटे को हम लोग कैसे हासिल करते हैं उसका सोर्स क्या है यहाँ तो सोर्स उसका न्यूज़ है यानी कि न्यूज़ से कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग हासिल करते हैं या बुक्स से हम लोग डिफरेंट किस्म की बुक्स से मैथ की बायोलॉजी की और डिफरेंट लिटरेचर से इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं ये सोर्सेज हैं और इसी तरह हम लोग इंटरनेट से भी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और मीडिया की तरफ जाएं हम टेलीविजन से इंफॉर्मेशन इसका सोर्स है इंफॉर्मेशन हासिल करने का रेडियो है और इसी तरह सोशल मीडिया की एप्लीकेशन है जिससे हम लोग फेसबुक से यूट्यूब से भी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और आपस में जो डिस्कशन करते हैं उससे भी हम लोग इंफॉर्मेशन सोर्स जो है हमें मिलता है और जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं नेक्स्ट जो है एक एग्जांपल लेके चलूंगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम क्यों जरूरी है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ले लेती हैं उसको वर्कर्स चाहिए होती हैं इसी तरह उसको क्लाइंट चाहिए होते हैं और उसको सप्लायर चाहिए होते हैं अपनी बिजनेस को रन करने के लिए और फर्दर अदर इंफॉर्मेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड होती है अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम कहाँ पर प्लेस करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि डिपेंड करता है डिफरेंट किस्म के हार्डवेयर पे सॉफ्टवेयर के ऊपर ठीक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम से कनेक्ट होती है और देन जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके पास सारी क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन होती है उसके पास सारी सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन होती है उसके पास सारी आपके वर्कर्स की इंफॉर्मेशन होती है और इसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन होती है जो कि बिजनेस को रिक्वायर्ड होती है तो ये सेंट्रलाइज मैनेज हो रही होती है थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम और ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये बेसिकली सिक्स कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है और कौन से ये सिक्स कंपोनेंट्स हैं फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो हार्डवेयर है हार्डवेयर के अंदर आपके डेस्कटॉप आ सकते हैं लैपटॉप आ गए मोबाइल आ गए इसके अलावा की बोर्ड माउस प्रिंटर और वेब कैम्स जो भी चीज फिजिकली प्रेजेंटेड है ठीक है ना उसको हम लोग हार्डवेयर कहेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर और इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर ये फर्स्ट थिंग होती है जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है यानी कि अगर आपने कोई भी डेटा एंटर करना है तो सबसे पहले आप फिजिकली कीबोर्ड के थ्रू डेटा एंटर करते हैं सेकेंड जो है वो सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर वैसे कुछ भी नहीं होता विदाउट सॉफ्टवेयर आप हार्डवेयर को मैनेज नहीं कर सकते और इस तरह हार्डवेयर जो है वो विदाउट सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है वो सिंपल एक फिजिकल थिंग होगी तो सॉफ्टवेयर जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर और सॉफ्टवेयर कौन से हो सकते हैं अगर हम लैपटॉप की बात करें या कंप्यूटर की बात करें उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुए हैं जैसे विंडोज टेन है विंडोज एट है इस तरह लिनिक्स है और यूनिक्स है और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुए हैं उनको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं और उसके अंदर डिफरेंट जो एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई होती हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके अंदर वर्ल्ड है एक्सेल है और मैनी थाउजेंड ऑफ एप्लीकेशन जो इंस्टॉल हुई होती हैं उनको हम लोग सॉफ्टवेयर कंसीडर करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर थर्ड हमारे पास आ जाता है डेटा ये बहुत अहम पार्ट होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो भी हम फैक्ट्स और फिगर्स इंटर करते हैं किसी कंप्यूटर के अंदर और उसको सेव करते हैं उसको हम लोग डेटा कहते हैं या इंफॉर्मेशन कहते हैं और किसी फाइल के अंदर हम लोग उसको स्टोर करते हैं ये थर्ड पार्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम का इसी तरह फोर्थ जो कंपोनेंट्स है वो है प्रोसीजर्स अच्छा प्रोसीजर्स क्या होते हैं ये रिटर्न इंस्ट्रक्शन होती है कि हमने कोई भी जो टास्क है वो कैसे करना है उसको हम लोग प्रोसीजर्स कहते हैं 
और इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर प्रोसीजर इसलिए लिखा जाते हैं कि हम लोग उसके अंदर ये डिफाइन करते हैं कि जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर है और लोग हैं इन्होंने आपस में कैसे बात करने हैं वो एक प्रोसीजर डिफाइन किए जाते हैं ताकि सब लोग उसी को फॉलो करें नेक्स्ट जो है इसके अंदर पीपल है पीपल यानी कि लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं और कंप्यूटर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं जिसके अंदर टेक्नोलॉजिस्ट हो सकते हैं इंफॉर्मेशन को सपोर्ट जो करते हैं वो सारे के सारे पीपल्स के अंदर आ जाते हैं नेक्स्ट जो इसका कंपोनेंट्स है वो नेटवर्क है नेटवर्क भी एक अहम कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम का कि अगर एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है या इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो वो थ्रू नेटवर्क करेगा और नेटवर्क के लिए हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क यूज करते हैं और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से बात करनी है तो फिर हम मैन पे चले जाते हैं जिसे वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं और इसी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी और ऑर्गेनाइजेशन में किसी दुनिया के अंदर किसी पार्ट में इंटरेक्ट करना है इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू तो फिर हम लोग इंटरनेट के ऊपर चले जाते हैं दिस इज अक्स कम्पोनेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छा ईच कम्पोनेट जो है हम लोगों ने ये डिस्कस किए हर एक की अपनी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या है फर्स्ट जो है हमारे पास हार्डवेयर है इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हार्डवेयर को किस तरह सिक्योर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम लोगों ने यूजर्स को रिस्ट्रिक्ट करना है कि वो हार्डवेयर के साथ इंट्रेक्शन ना कर सके अनफॉर्चुनेटली जितने भी आज तक या अभी तक हार्डवेयर बने हुए हैं उसके अंदर कोई बिल्ट इन सिक्योरिटी का मेकेनिज्म नहीं होता तो उसके लिए फिर हमें ट्रेडिशनल ही टूल यूज करने पड़ते हैं यानी कि जो भी अगर आपका लैपटॉप है तो हम उसे कोशिश करेंगे किसी लॉकर के अंदर लॉक करके रखें और इसी तरह कोई डेटा सेंटर है तो उसके अंदर जो सिस्टम पड़े हुए हैं उसके अंदर भी एक्सेस होनी चाहिए यानी एक्सेस कोड लगे होने चाहिए ताकि हमें पता हो कौन बंदा किस टाइम उस हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है और किसके पास एक्सेस है उस हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने की और साथ साथ हम लोग लॉक भी मेनटेन करेंगे किस बंदे ने किस टाइम किस हार्डवेयर को एक्सेस किया था और कितनी देर के लिए एक्सेस किया था और एक और अहम पार्ट ये मैं बताता चाहूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हार्डवेयर की वैल्यू इतनी नहीं होती जितनी उसके अंदर डाटा होता है सपोज आपका अगर लैपटॉप चोरी हो जाता है तो लैपटॉप की हार्डवेयर की हो सकता है उसके अंदर इतनी वैल्यू ना हो जितनी की वैल्यू उसके अंदर डाटा था वो आपके लिए इम्पोर्टेंट था नेक्स्ट जो है वो है सॉफ्टवेयर अच्छा सॉफ्टवेयर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लाइफ ब्लड के तौर पर काम करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सो मैनी आपके कंप्यूटर हो सकते हैं और ईच कंप्यूटर के ऊपर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे और हर एक के अपनी डिफरेंट एप्लीकेशन होगी इन सब चीज़ों को मैनेज करना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर की कोई भी लाइफ नहीं होती उसके अंदर डिफरेंट किस्म के बग्स आते रहते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर वर्लिबिलिटीज आती रहती हैं तो सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करने का तरीका यही है कि आपको जितने भी उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके जितने भी अपडेटेड पैचेस अवेलेबल हैं उनको इंस्टॉल करना चाहिए इसी तरह ईच सॉफ्टवेयर जो उसके ऊपर इंस्टॉल है उसके भी जितने भी अपडेटेड पैचेस हैं इंस्टॉल करने चाहिए आपको किसी भी किस्म का ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना चाहिए जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं है और विदाउट ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को देखते हुए और विदाउट ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन के बगैर आपको कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना चाहिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है उसके साथ साथ आपको एंटीवायरसेस भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे ईच कंप्यूटर के ऊपर ताकि आपका पीसी किसी भी किस्म के बग से और वीकनेसेस से महफूज रह सके इन सब चीजों को मिल के आप किसी भी सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके अलावा भी अदर थिंग्स हैं कि आप उसके ऊपर एक्सेस भी लगा सकते हैं कि कौन लोग उसको किसी भी मशीन के अंदर उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है और जो भी एक्सेस करे उनकी प्रॉपर लॉग्स होनी चाहिए ताकि पता हो कि किस बंदे ने किस टाइम किस सॉफ्टवेयर को एक्सेस किया था और कितनी देर के लिए एक्सेस किया था तो इसके लिए हमें पैचेस जो है उसके सॉफ्टवेयर के अपडेट रखने चाहिए प्लस एंटीवायरस इंस्टॉल रखना चाहिए और इसके साथ साथ हमें इंटूर डिटेक्शन सिस्टम भी उसके अंदर होस्ट बेस्ड जो आई होती हैं वो भी इंस्टॉल करनी चाहिए ताकि जो भी उस सिस्टम के अंदर कोई अनवांटेड अगर चीजें हों तो वो फौरन डिटेक्ट करके एडमिनिस्ट्रेटर को बता सके कि लीगल एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है नेक्स्ट जो कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम का है वो डाटा अच्छा जो डाटा है किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर सबसे जो मोस्ट वैल्यूड एसिड होता है उसको हम लोग डाटा कहते हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम लोग डाटा कहीं स्टोर कर रहे हैं या उसको प्रोसेस कर रहे हैं या ट्रांसमिट कर रहे हैं 
तो इट शुड बी प्रोटेक्टेड होना चाहिए और प्रोटेक्ट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं कि हम लोग डेटे को कितनी देर स्टोर कर सकते हैं और कब उसको डिस्ट्रॉय करना है और जब भी डेटा अगर ट्रांसमिट करते हैं या प्रोसेस करते हैं तो ये हम देख लें कि उसको हम लोग इनक्रिप्ट करके करें ताकि उसको कोई और बंदा रीड ना कर सके सिर्फ वही रीड कर सके जिनके पास उसकी एक्सेस है नेक्स्ट जो है वो प्रोसीजर्स है प्रोसीजर्स जो होते हैं वो बेसिकली स्टेप बाई स्टेप गाइडलाइंस होती है और प्रोसीजर्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम इसके अंदर सिक्योरिटी पॉलिसीज लगा सकते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी की एक सिंपल एग्जांपल लेके चलता हूं कि जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर पासवर्ड कैसे यूज होंगे तो उसके लिए सबसे पहले तो ये पॉलिसी लगाई जा सकती है कि पासवर्ड जो भी होगा वो टेन करेक्टर का होगा मिनिमम और उसकी कोई थ्री मंथ एज होगी यानी कि हर थ्री मंथ के अंदर उसको चेंज करना पड़ेगा और जो टेन करेक्टर का पासवर्ड है वो अल्फाबेट स्मॉल और कैपिटल और डिजिट के साथ मिक्स होके होना चाहिए तो इस किस्म की पॉलिसीज हम लोग लगा के प्रोसीजर्स को सिक्योर कर सकते हैं और इसी तरह डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज लगाई जा सकती हैं ताकि प्रोसीजर्स को हम लोग सिक्योर कर सकें और सारे लोग उस प्रोसीजर्स को फॉलो करें नेक्स्ट है पीपल अच्छा जो पीपल है वो सिक्योरिटी के अंदर ऑलवेज कंसिडर किया जाते हैं ये वीकेस्ट लिंक होते हैं और हमेशा वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए थ्रेट होते हैं क्योंकि दुनिया के अंदर जितनी भी ब्रिजेस होती हैं या अटैक होती हैं उसके बिहाइंड देखा जाता है तो मोस्ट प्रॉब्ली लोगों की वजह से वो अटैक होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ये जरूरी नहीं वो इंटेंशली हो समाइप अनइंटेंशली भी होते हैं उसकी रीजन ये है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि हम लोग किस तरह अपने आप को या अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर उनको ईमेल सेंड करता है जो कि फिशिंग ईमेल होगी और उसके ऊपर वो क्लिक कर देता है और कोई मेल भी इंस्टॉल कर लेता है तो वो अपने सिस्टम को भी अनप्रोटेक्टेड कर देता है और उस नेटवर्क को भी अनप्रोटेक्ट कर देता है और उस ऑर्गेनाइजेशन को भी अनप्रोटेक्ट कर देता है दूसरी सूरत में ये भी होता है कि जो लोग होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन के काम कर रहे होते हैं उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है एज कम्पेयर टू एक बाहर के पर्सन के तो वो अगर अपनी कोई चीज किसी के साथ शेयर कर दे चाहे वो इंटेंशली है या अन इंटेंशली है तो उस सूरत में कोई भी अटैकर इजीली अटैक कर सकता है तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है पीपल्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि उनको सिक्योरिटी की अवेयरनेस देनी चाहिए और उसके अलावा साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग के जो मैथड है कि लोग किस तरह अटैक करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके बारे में भी उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सके अपने सिस्टम को भी प्रोटेक्ट कर सके और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रोटेक्ट कर सके नेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो कंपोनेंट्स है वो नेटवर्क है अच्छा नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर एक अहम रोल प्ले करता है जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से बात करनी है तो वो थ्रू नेटवर्क बात करेगा और आजकल की दुनिया में नेटवर्क एक अहम रोल प्ले करता है किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर और न्यू सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है वो रैपिडली इमर्ज हो रही है नेटवर्क के अंदर यानी कि नई नई इसके अंदर इशू आ रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करें उसके ऊपर फायर वॉल्स लगाए इंटरव्यू डिटेक्शन सिस्टम लगाए और जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन से बाहर बात करते हैं थ्रू वीपीएन बात करें ताकि आपका नेटवर्क महफूज रहे और जो भी उस नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन हो वो सिक्योर मैथड के साथ हो अच्छा इसके जो फर्स्ट थ्री पार्ट्स हैं जो पीपल हैं प्रोसीजर्स हैं डाटा है ये बेसिकली ह्यूमन साइड है यानी यह इसके साथ ह्यूमन इंटरेक्ट करते हैं और इसी तरह जो नेटवर्क है हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर साइड के आता है यानी कि ये कंप्यूटेशनल साइड पे आ जाता है तो ये जो सिक्स कम्पोनेंट्स हैं इनमें से थ्री जो कम्पोनेंट्स हैं वो ह्यूमन साइड्स पर इंटरेक्ट करते हैं और थ्री जो कम्पोनेंट्स हैं वो बेसिकली आप कंप्यूटेशनल साइड पर इंट्रेक्शन होती है इसके साथ I hope you understand what is an information system and their main components and how we can protect information system through different methods. If you like this video kindly share it with your friends and please subscribe this channel. Thank you.